നമ്മൾ അത് ലോപസന്ധി എന്താണെന്ന് നോക്കാം മുളകില്ല എന്നൊരു പദം മുളകില്ല എന്ന പദം നമ്മൾ അതിനെ പിരിച്ചിടുന്നത് മുളക് അധികം ഇല്ല എന്നാണ് മുളക് അധികം ഇല്ല എന്നാണ് മുളക് അധികം ഇല്ല എന്നാണ് മുളകില്ല എന്ന പദം നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുന്നത് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന പദം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന പദം നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുന്നത് അല്ല അല്ല അധികം എങ്കിൽ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അധികം എങ്കിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുന്നത് കൊടുത്തില്ല എന്ന പദം കൊടുത്തില്ല എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുന്നത് കൊടുത്തു അധികം ഇല്ല കൊടുത്തു അധികം ഇല്ല ഇനി കാറ്റടിക്കുന്നു കാറ്റടിക്കുന്നു എന്ന പദം കാറ്റ് അധികം അടിക്കുന്നു അപ്പം മുളകില്ല എന്ന പദം നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നു മുളക് അധികം ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ മുളക് മുളക് അധികം ഇല്ല എന്നാണ് മുളകില്ല എന്ന് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ചന്ദ്രക്കരയുടെ ചിഹ്നം കാണുന്നുണ്ട് ഇതിന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സമൃദ്ധോകാരം എന്നാണ് ഉകാരത്തിന് അല്പം ചുരുക്കി പറയുന്നതാണ് സമൃദ്ധോകാരം അപ്പം ഈ സമൃദ്ധോകാരം ഇവിടെ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു അപ്പം സമൃദ്ധോകാരം ലോപിച്ച് പോയി പോവുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമൃദ്ധോകാരം ലോപിച്ചതിനാൽ ഇത് ലോപസന്ധി എന്ന സന്ധിയുടെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നു അല്ല എങ്കിൽ എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല എന്നതിൻ്റെ അല്ല എന്നതിൽ ഇല എന്ന വ്യഞ്ജന ശബ്ദത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സ്വരമായ ആ ഇവിടെ ലോപിച്ച് പോയിരിക്കുന്നു എ എങ്കിൽ എന്നുള്ളത് എ ഒക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അല്ലയുടെ ല എന്ന അക്ഷരത്തിനോട് ചേർന്ന് വ്യഞ്ജന അക്ഷരത്തോട് ചേർന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ എന്ന സ്വരം ഇവിടെ ലോപിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ചേർത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ ആ ലോപിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ഒരു കൊടുത്തില്ല എന്ന ശബ്ദം കൊടുത്തു അധികം ഇല്ല എന്ന് പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു തു എന്നതിലുള്ള ഉ എന്ന സ്വരം ഇവിടെ ലോപിച്ചിരിക്കുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉ എന്ന തു എന്ന വ്യഞ്ജനത്തിൽ ചേർന്ന് വരുന്ന ഉ എന്ന സ്വരം ഇവിടെ ലോപിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല കാറ്റടിക്കുന്നു എന്നതിൽ കാറ്റ് പ്ലസ് അടിക്കുന്നു കാറ്റ് അധികം അടിക്കുന്നു എന്നത് ഈ ഉ എന്ന കാറ്റ് എന്ന ശബ്ദത്തിന് അവസാനമുള്ള ഉ എന്ന സ്വരം സമൃദ്ധോകാരം അത് ലോപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കാറ്റടിക്കുന്നു എന്ന് ചേർത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ സമൃദ്ധോകാരം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പൊതുവായുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരം ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോപിച്ചു പോവുകയാണ് കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർണ്ണം ഇല്ലാതെയാവുന്നത് ലോപസന്ധി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നു ലോപസന്ധിയുടെ പ്രത്യേകത രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം ഇല്ലാതെയാവുന്നതാണ് ലോപസന്ധി മുളക് അധികം ഇല്ലാന്നതിൽ ഇത് എന്ന സമൃദ്ധാവകാരം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു അല്ല എങ്കിൽ എന്നതിൽ അല്ല അധികം എങ്കിൽ എന്നതിൽ ആ എന്ന സ്വരം ഇവിടെ ലോപിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു കൊടുത്തു ഇല്ല പ്ലസ് ഇല്ല എന്നതിൽ ഉ എന്ന സ്വരം ഇവിടെ ലോപിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു കാറ്റ് അധികം അടിക്കുന്ന എന്നതിൽ ഉ എന്ന സമൃദ്ധാവകാരം ഇവിടെ ലോപിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സന്ധ്യയിൽ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആഗമസന്ധി ആഗമസന്ധി ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മണിയറ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മണി പ്ലസ് അറ എന്നാണ് മണി പ്ലസ് അറ എന്നാണ് നമ്മളത് പിരിച്ചെഴുന്നത് കരയുള്ള കരയുള്ള 
കരയുള്ള എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുത് കര അധികം ഉള്ള തിരുവോണം തിരുവോണം നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുത് തിരു അധികം ഓണം എന്നാണ് തിരു അധികം ഓണമാണ് തിരുവോണം അതുപോലെ തടവുന്നു തട അധികം ഒന്നു ആണ് തടവുന്നു പൂവമ്പ് പൂവമ്പ് പൂ അധികം അമ്പ് ആണ് പൂവമ്പ് അവൻ ആ അധികം അൻ അവൻ അതുപോലെ കുറുന്തോട്ടി കുറുന്തോട്ടി കുറു അധികം തോട്ടി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആഗമസന്ധ്യയെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പം മണിയറ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതുകയാണെങ്കിൽ മണി അധികം അറ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മണി അറ എന്നതിൽ ഈ രണ്ട് പദങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ശബ്ദം നമ്മളിത് ചേർത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു അക്ഷരം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു യാ എന്ന പുതിയൊരു അക്ഷരം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ കരയുള്ള കര അധികം ഉള്ള എന്നതിൽ ചേർത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ യാ ആഗമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു വർണ്ണം അഥവാ അക്ഷരം വന്നു ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആഗമസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കും ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ വർണ്ണം വരുന്നതാണ് ആഗമസന്ധി തിരുവോണം എന്നത് പിരിച്ചെഴുത് തിരു അധികം ഓണാണ് ഇപ്പം തിരു അധികം ഓണം എന്നീ രണ്ട് ശബ്ദങ്ങളില്ലാത്ത പുതിയൊരു ശബ്ദമായ വ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു തട അധികം ഒന്നു തടവുന്നു എന്ന് ആയി മാറിയപ്പോൾ വ പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു പൂ അധികം അമ്പ് പൂവമ്പ് എന്ന് മാറിയപ്പോൾ വ എന്ന ശബ്ദം വ എന്ന വർണ്ണം അധികമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ആ പ്ലസ് അൻ ആണ് അവൻ എന്നായി മാറുന്നത് അതിൽ ഈ ആ പ്ലസ് അൻ എന്നതിൽ ഇല്ലാത്തതായ വ എന്ന അക്ഷരം ഇവിടെ അധികമായിട്ട് വരികയാണ് കുറു അധികം തോട്ടിയാണ് കുറുന്തോട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ കുറു അധികം തോട്ടി എന്നതിൽ ഇല്ലാത്തതായ ശബ്ദം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നാ എന്ന നായും തായും ചേർന്നാണ് ത എന്ന അക്ഷരം ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതായ ന എന്ന വർണ്ണം ഇവിടെ അധികമായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പം ആഗമസന്ധിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ആഗമസന്ധിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേരുമ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു വർണ്ണം വന്നു ചേരുന്നതിനാണ് ആഗമസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് സന്ധ്യയിലിനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദേശ സന്ധ്യയെ പറ്റിയാണ് ആദേശ സന്ധി അപ്പം എൺ പ്ലസ് നൂറ് ആണ് എണ്ണൂറ് എന്നായി മാറുന്നത് കൺ പ്ലസ് നീർ കൺ പ്ലസ് നീർ കണ്ണീർ എന്നാവുന്നു സത് പ്ലസ് ജനം സജ്ജനം നെല് അധികം മണി നന്മണി മരം അധികം ആണ് മരമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ എൺ പ്ലസ് നൂറ് എണ്ണൂറ് എന്നായി മാറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ണ എന്ന ശബ്ദം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം പക്ഷേ പുതുതായിട്ടൊരു ണ ഇവിടെ അധികമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്
ഇവിടെ നൂറ് എന്നതിൽ ആ ന എന്ന വർണ്ണം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന എന്ന അക്ഷരം പോയി പകരം അതിന് പകരമായിട്ട് ണ എന്ന ഒരു വർണ്ണം കൂടി അവിടെ വരികയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർണ്ണം പോയി പകരം വേറൊരു വർണ്ണം വന്നു ചേരുന്നു ഇതാണ് ആദേശസന്ധി ആദേശസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരക്ഷരം പോയി പകരം പുതുതായിട്ട് വേറൊരക്ഷരം വന്നു ചേരുന്നതാണ് ആദേശസന്ധി കൺ പ്ലസ് നീർ എന്നതിൽ ണ എന്ന അക്ഷരം പോയി പകരം ഒരു ണ കൂടി അവിടെ അധികമായിട്ട് വരുന്നു സജ്ജനം എന്നതിൽ ത് എന്ന അക്ഷരം പോയി പകരം ഒരു ജാ കൂടി ഇവിടെ അധികമായിട്ട് വരികയാണ് നെൽ നെല് പ്ലസ് മണി നെന്മണി എന്നാകുമ്പോൾ ല് എന്ന അക്ഷരം പോയി ഇവിടെ ന ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതായ ന എന്ന ഒരു പുതിയതായ ഒരു അക്ഷരം കൂടി അവിടെ വരുന്നു മരം അധികമാണ് എന്നതിൽ മരം എന്നതിലെ ഈ അനുസ് അനുസ്വാരം പോയി പകരം അവിടെ മാ എന്ന അക്ഷരം പുതുതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ആദേശസന്ധിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർണ്ണം പോ രണ്ട് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് ഒരു വർണ്ണം പോയി പകരം പുതുതായിട്ട് വേറൊരു വർണ്ണം വന്നു ചേരുന്ന സന്ധിയാണ് ആദേശസന്ധി ഒരു വർണ്ണം പോയി പകരം പുതുതായിട്ട് ഒന്ന് പുതുതായി വേറൊരു വർണ്ണം വന്നു ചേരുന്ന സന്ധിയാണ് ആദേശ സന്ധി സന്ധ്യയിൽ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ദ്വിത്വ സന്ധ്യയെ പറ്റിയാണ് ദ്വിത്വ സന്ധി നമ്മൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം തല അധികം കെട്ട് അത് ചേർത്തെഴുതുന്നത് തലക്കെട്ട് എന്നാണ് താമര അധികം കുളം ഇത് ചേർത്തെഴുതുന്നത് താമരക്കുളം എന്നാണ് ഈ അധികം കാര്യം ഇത് നമ്മൾ ചേർത്തെഴുതുന്നത് ഇക്കാര്യം ഇക്കാര്യം നാട് അധികം ഇൽ നാട് അധികം ഇൽ എന്നതിന് നമ്മൾ നാട്ടിൽ എന്ന് ചേർത്തെഴുതുന്നു നാട്ടിൽ നിന്നെ അധികം കണ്ടു ഇത് നിന്നെ കണ്ടു എന്ന് ചേർത്തെഴുതുന്നു അപ്പം തല അധികം കെട്ട് തലക്കെട്ട് താമര അധികം കുളം താമരക്കുളം ഈ അധികം കാര്യം ഇക്കാര്യം നാട് അധികം ഇൽ നാട്ടിൽ നിന്നെ അധികം കണ്ടു നിന്നെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തല അധികം കെട്ട് എന്നത് തലക്കെട്ടായപ്പോൾ ഈ ക എന്ന അക്ഷരം ഇവിടെ ഇരട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു താമര അധികം കുളം എന്നതിൽ ക ഇവിടെ താമരക്കുളം എന്നായപ്പോൾ ക ഇരട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ അധികം കാര്യം ഇക്കാര്യമായപ്പോൾ ക ഇരട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു നാട് അധികം ഇൽ നാട്ടിൽ എന്നായി മാറിയപ്പോൾ ട എന്ന അക്ഷരം ഇവിടെ ഇരട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്നെ കണ്ടു നിന്നെ അധികം കണ്ടു എന്നത് നിന്നെ കണ്ടു എന്നായപ്പോൾ ക എന്ന അക്ഷരം ഇവിടെ ഇരട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം ഇരട്ടിക്കുകയാണ് ചേരുന്നതിൽ ഒരു വർണ്ണം ഇരട്ടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായ മാറ്റം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരട്ടിക്കുന്ന സന്ധി ഒരു വർണ്ണം ഇരട്ടിക്കുന്ന സന്ധി ദ്വിത്വ സന്ധി രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അതിലൊരു വർണ്ണം ഇരട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ദ്വിത്വ സന്ധി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ സന്ധിയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സന്ധിയാണ് ഉള്ളത് ഒരു വർണ്ണം രണ്ട് പദ രണ്ട് വർണ്ണ പദങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അതിലൊരു വർണ്ണം ഇല്ലാതെയാവുന്ന ലോപസന്ധി രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ പുതുതായിട്ടൊരു വർണ്ണം വന്നു ചേരുന്നത് ആഗമസന്ധി രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം പോയി പകരം വേറൊരു വർണ്ണം വരുന്നത് ആദേശസന്ധി രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അതിലൊരു വർണ്ണം ഇരട്ടിക്കുന്നത് ദ്വിത്വ സന്ധി എന്നിങ്ങനെ സന്ധിയെ നാലായിട്ട് നമ്മൾ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു